pokračování vznik nových genů a nové, a nové organizace genomů jako důsledek parazitace. Zřejmě to, že existují paraziti, zejména teda molekulární paraziti, výrazně ovlivnilo, jak vypadá genom a jaký existují možnosti vlastně regulace genové exprese a tím pádem vůbec složitost, jak může být regulovaná čina, činnost buňky, je ovlivněna právě třeba transpozomy a kde čím další. Transpozomy výrazně ovlivňují například frekvenci mutací. Když se sledovalo v deseti lokusech, jaký mutace tam jsou, tak to nebyly substituce. Většinou to byly prostě, že si tam inzertovala, že si tam sednul nějaký transpozom a buď přímo tím, že inaktivoval ten lokus, anebo se špatně vystřih, tak tam indukoval ty mutace. Přičemž zajímavé je, že ty transpozony si přednostně sedají do regulačních oblastí. Zřejmě tam je menší pravděpodobnost, že nějak výrazně poškodí funkčnost toho daného genu. A tím pádem vlastně ta regulační oblast se zvětšuje, prodlužuje a ty transpozony sami o sobě mají různé regulační elementy, které regulují původně je ale sekundárně můžou být využitý tou buňkou vlastně k regulaci exprese toho daného genu, když regulační e, oblasti sedí. No a vzhledem k tomu, jak tam narůstá ta komplexita těch regulací, tak e, vlastně je možný, že by to mohlo, obliv, že by to mohlo vlastně umožňovat diferenciaci buněk a vznik teda mnohobuněčního organismu. Jo, to, Takový ten pravý mnohobuněčný organismus se liší od toho jednobuněčného organismu hlavně tím, že jsou tam různé tkáně a že jednotlivé buňky jsou diferencované, každá plní nějakou jinou funkci. A k tomu je potřeba, aby byla velice sofistikovaná ta regulace exprese genů. Je klidně možný, že v tom hrají velkou roli právě i transpozony nebo v minulosti hrály. Samozřejmě další, dalším zdrojem inovací je horizontální přenos genů, protože genomový parazit vlastně velmi často si, si přinese sebou do nějakého hostitelského organismu geny, který e, sebral v předchozím hostitelským organismu. Takže vlastně tam přinese cizí gen. Zdá se, že tenhle horizontální přenos je velmi častý, samozřejmě známý ho především prokaryotických organismů, ale, ale setkáváme se s tím u organismů prokaryotických. Neví se přesně, co je tím nejdůležitějším zdrojem těch přenesených genů. Je klidně možný, že je to endosymbioza, takže, takže vlastně to je taky záležitost parazitů. Ale zrovna tak je možný, že si na to můžou ty jednotlivé transpozony, které přenášejí ty jednotlivý geny. Takže paraziti vlastně dvojím způsobem se účastní hmm, horizontálního přenosu genu. A samozřejmě, když do organismu přijde nový gen od někak od jiná, tak ten gen už se může stát jako takovým substrátem pro vznik další funkce, dalšího enzymu třeba, který původně v toho organismu nebyl. To je jasný, že jako v okamžiku, kdy teda evoluce potřebuje vymodelovat nějaký nový enzym, tak když začne předělávat nějaký enzym, který ta buňka už normálně má a potřebuje k něčemu jiným, tak většinou platí to, že prostě dva zajíce se těžko honí na jednou a ta původní funkce začne trpět. Jo, že prostě ano, začne plnit ten enzym třeba novou funkci, ale ztrácí postupně tím, jak se přizpůsobuje té nové funkci, tu funkci starou. Původní. No a když tam přijde nový gen od někať tím horizontálním přenosem, tak to je vlastně volný materiál, s kterým si ta evoluce může začít experimentovat. Takže to je zase další způsob, jak paraziti můžou urychlit evoluci. Parazit, transpozomy, to znamená ty molekulární parazity, 
jsou především vázány na sexualitu. Podle přítomnosti transpozomu ostatně můžeme asi zatím nejbezpečněji zjistit, jestli dotyčná, dotyčný druh je nebo není asexuální, dlouhodobě asexuální. Například ty teloidní výřimci, tak ty tam se zdá, že je to dlouhodobá sexualita, původně se bralo jako nej, nejlepší doklad toho, to, že mají že jednotlivý alely od stejného genu už jsou šíleně divergované, že tam vůbec nedochází k rekombinaci. Pak se ukázalo, že tenhle doklad sexuality není tak spolehlivý, protože i když je tam nějaký, nějaký, nějaká docela i vysoká frekvence rekombinace, tak se dokážou divergovat ty alely takhle hodně od sebe, když třeba na 100 uh, sexuálních cyklů je jenom jeden sexuální, tak stejně dojde k nějaké divergenci. Takže tohle to není spolehlivý, ale ta absence uh, transpozomů je dost spolehlivá, protože v okamžiku, kdy se nepřede, kdy se zabrání vlastně tomu uh, parazitu, molekulárnímu parazitovi, možnost toho z jeho pohledu horizontálního přenosu z chromozomu na chromozom při pohlavním rozmnožování, tak vlastně postupně vymizí z genomu transpozomu. Takže tam, kde je dost transpozomu, tam je zřejmé, že tam bude fungovat pohlavní cyklus. No a ono ostatně parazitit transpozomy a takový další zkrátající geny mají rádi sexualitu i z jiného hlediska, z jiného důvodu. Oni se soustředují především, jsou aktivní v pohlavních hlíkách. No, no je to jasný, ta jejich aktivita to souvisí právě s tím, s tím množením, s tím šířením z místa na místo a většinou je to, že, že se přitom vlastně zmnožují, že zůstane v tom původním místě a vkopíruje se na nějaký další. No a samozřejmě tohle má pro ně cenu vyvádět takovýhle věci jenom v té germinální linii. Jo, protože ta somatická linie to je z hlediska takovýhle parazita k ničemu, protože to tělo je smrtelné a i když se tam budou šířit, tak to je k ničemu. A nejvíc prostě můžou způsobit třeba rakovinu nebo poškodějí si organismus toho svého nositele v somatických hlíkách, když prostě tam vyvolají nějaký nějaký mutace. Takže pro ně je výhodný, když v somatických buňkách vlastně nic nedělají a ty skoky všelijaký, tak, tak to si nechají na ty pohlavní buňky. Skutečně v té pohlavní linii, ve pohlavních orgánech, tam vidíme, že jsou transpozomy, retrotranspozomy, retroviry. Tam, tam je tohle všechno strašně aktivní, zatímco v té somatické linii, v somatické somatickým linie, to není. Někdy se hovoří o domestikaci transpozomů, protože, protože se zdá, že v mnoha případech ty transpozomy postupně začnou pro tu buňku plnit nějakou užitečnou funkci. Původně to byl parazit, který škodil a musel si tam a tam, ale Dost často došlo k tomu, že buňka si toho parazita domestikovala. A dneska vidíme, že vlastně on plní nějakou důležitou e, funkci, bez který by třeba se ten organismus e, nemohl, bez níž už by se dneska neobešel. U některých, m, u některých druhů například fungují jako telomery. Víte, že zreplikovat ten úplný konec chromozomů není jednoduchý, že prostě tím, že že e, ta replika, ta DNA polymeráza neumí couvat, tak ten poslední kousek vlastně by pořád ubejvá. No a proto tam musí být telomery, zvláštní struktury, které se umějí nějakým způsobem nastavit, když je potřeba, když už by to hodně ubylo. No a u některých organismů funkci telomer e, plní právě tyhle ty transpozory, které se pak tam dokážou zmnožit, prodloužit to a vrátí zpátky původní dílku toho chromozomu. 
Tak, vznik eukaryotické buňky. Zase je velmi pravděpodobné, nejen u vzniku mnohobuněčnosti, o čem jsme mluvili teď, ale i u vzniku eukaryotické buňky hrála roli, roli parazitace. On se většinou mluví prostě o symbioze obecně a většinou se uvažuje, že z toho soužití těch dvou partnerů měli výhodu oba. Ale je dost pravděpodobný, že ve skutečnosti zatím, nebo je, mně připadá pravděpodobnější, že zatím byl spíš parazitismus, protože najít systém, kde z toho soužití má výhodu jenom jeden, tak prostě takových systémů je mnohem víc, to je mnohem snažší ne, takový systém, než najít systém, kde teda z toho soužití mají výhodu oba. V současné době existují vlastně takový dvě nejznámější teorie vzniku eukaryotický buňky obsahující teda ty známý organely. První je předpokládá, že je vlastně mitochondrie vznikly z, pro, z proteobakteria, proteobakterií plazmy ze synic a problém je s tím třetím významným vlastně členem tady ten z toho nebo tím agent, to je byčík. Ono, jako my tomu říkáme byčík, ale byčík říkáme i u bakterií, a když se podíváme, jak vypadá eukaryotický byčík, tak to je opravdu velice jako komplexní organela, která jako s tím bakteriálním byčíkem nemá vůbec nic společného. A jako svojí komplexitou opravdu se blíží spíš mikroorganismu. No a tohle si povšimla, takhle se nenechala e, zmást tím názvem blíčík e, Lynn Margulisová a ta začala jako vlastně první razit teorii, že je to vlastně předměněná spirocheta. Že prostě si ty organismy nachytaly spirochety, ochočily spirochety, připevnily na povrch, tak jak je to tady ve znázorněný, tady ten se totiž skutečně přichycená spirocheta, která jako pohání ten organismus. U některých prvoků to opravdu vidíme, že organismus si fakt posedlal spirochety a takhle se s nimi nechá jako přesunovat z místa na místo. No, problém je v tom, že jako my neznáme primárně mitochondriální eukaryota. Původně jsme si mysleli, že těch primárně a mitochondriálních eukaryot je spousta. A postupně jedna skupina za druhou se ukazovalo, že původně ty mitochondrie měly. Takže dneska se spíš zdá, že tím původním, že nemáme ty mezistupy že prostě ta eukaryotická buňka, že, že ten, ta, ten scénář jako toho sériového nabalení těch dalších a dalších symbiontů nějak moc neplatí, nebo pro ně aspoň nemáme doklady. Velmi často ovšem vidíme, že organela může vzniknout sekundární endosymbiozou, a dost často je to tak, že vlastně tím symbiotem je eukaryotický organismus, proto říkáme sekundární. Takže vlastně jedna řasa pohltí jinou eukaryotickou řasu, která už má v sobě plazmy. To poznáme podle počtu membrán vlastně kolem, kolem tý, toho plazmy, někdy je tam prostě třeba až pět. Takže to není jenom sekundární, ale může být terciální, ale možná i kvartér, je to endosymbio, takže prostě se takhle postupně navzájem pohlcují. Takže Margulisová, ta je tou autorkou, nebo tou největší propagátorkou endosymbiotického vzniku eh, periodické vzniky. Eh, 
postulovala, že teda to je na začátku nějaký primitivní period, který neměl ty organely a dal se dohromady s tou bakteriem. Alternativní pohled Gupta, ten tvrdí, že ve skutečnosti už i to jádro toho původního eukaryota bylo vlastně chimerického původu a že teda vzniklo jako takový fúza bakterie, která negativní bakterie s nějakou archeí. Jo, tady máte naznačenou tu e, sekundární endosymbiózu. Vidíte, že jsou to pěkné zmatky, že prostě kde co pohlcovalo, kde co. Že jakmile už někdo má vytvořený ten aparát, na, jak zakázat s těma organelama, tak pořídit si, když ztratí nějakou, e, nějakou organelu, tak pořídit si novou, že se že teda sežere nějakou vhodnou řasu, nestráví a využívá potom ten její tak je asi docela běžný. Někdy prostě si táhne jako dlouhodobě, jako že vznikají celý filogenetický větve, který jako jsou produktem nějaký dávný, takovýhle sekundární endosymbiozy. V některých případech je to ale tak, že prostě i za život se zbaví jednoho takovýhohle endosymbiozy, endosymbionta, nač, nač živit plazmy, když se třeba zrovna nepotřebuje vyrábět, se živit autotrofně. No a když ho pak potřebuje, tak si pořídí nějaký nový. Tohle to je asi před, ještě před deseti lety poměrně populární hypotéza, Martin Millerová hypotéza, vzniku eukaryotický vníky, i první, jako ještě Vlastně, kdy teda uvažuje, že ten vznik té eukaryotické buňky šel zároveň se vznikem s tou endosymbiózou, s tím vlastně vznikem mitochondrie, tak tady na začátku byla nějaká bakterie, heterotrofní bakterie, která produkovala do prostředí, žrala organické látky, Glukózu nějak rozkládala na pyruvát, vyráběla přitom ATP, produkovala vodu CO2 a taky vodík a kyseliny. No a zejména ten vodík, a zejména ten vodík se líbil e, nějaký archebakterii, metanogení archeobakterii, která potřebuje právě vodík, protože z něj z CO2 vyrábí všechny organické látky a vyrábí si i ATP. No a tak se ta, ten archeon se držel poblíž. Jako samozřejmě mohl si brát vodík normálně z prostředí, ale tam je relativně málo. Pro ně je mnohem výhodnější, když se držel v těsném sousedství takovýhle nějaký bakterie, která ten vodík plivala, produkovala do prostředí. A držel se co nejtěsněji cudní a bral si ten vodík. V dalším kroku už se na něj navázal úplně, že prostě se nestaral o prostředí, ale opravdu žil v nějakém fyzickém kontaktu. Takže tím jediným zdrojem vodíku byla teda pro něj ta heterotrofní bakterie. No a pak přišel na to, že přece nenechá utíkat vodík nějak do prostředí, tak proč neobalit přímo? tu bakterii, takže ji takhle obalil, nemohl ji obalit úplně, protože někdy se do ní museli dostávat ty organické látky, aby mu umřela hlady, ale jinak v podstatě pokračoval v tím původním scénáři, takže se vyráběl glukózu vlastně z toho celého toho. A vlastně nic, nic tý eubakterii za to nedával. Na dalším kroku vlastně se e, s, 
uzavřel tu bakterii úplně. To znamená, že musel ty její původní receptory pro organické látky si umístit na svoji vlastní membránu. Tím pádem měl přísunky glukózy, otočil ten svůj metabolismus, který původně syntetizoval spirulátu glukózu, tak z té glukózy získával ATP, produkoval pyruvá. Mimo jiné, ten pyruvá dával tý heterotrofní půl tomu svým symbiontu teď už. A ten ho tady hlens, tak jak to dělá mitochondrie, vlastně rozkládal a vyráběl ATP. A to ATP si od něj bral i ten prostě teď už ta eukaryotická linka. Jo, takže najednou ten vodík už tam úplně přestal hrát roli. Ten byl jenom na začátku. A tento celý, kvůli tomu to celý vzniklo, ale dneska už vlastně ta autoritická vníka otočila úplně tady tu šičičku, začala krmit tady vlánc a prostě z tohohle se stala i to kombinuje. No, proč tady vlánc ten, proč tuhle hypotézu vám říkám, no ona definitivně vyvrácená nebyla, ale Myslím si, že dneska už věří podstatně méně lidí. Ono totiž takovýhle scénář je možný vymyslet poměrně dost, jako hodně, kdy teda opravdu to z toho mají oba ty, ty symbionti nějakým způsobem, nějakým způsobem výhodu. Takže ono těžko říct, který z nich je správný. A navíc, jak už jsem říkal na začátku, mnohem snaží ještě je vymyslet systém. Prostě těch jsou, těch vidíme kolem sebe miliony. Kdy teda z toho má výhodu jenom ten jeden. Prostě kdy je na začátku parazitismus. A zrovna od toho, zrovna tak, jak prostě tady od, tý, od toho mutualismu vede cesta k té periodické bůnce, tak od toho parazitismu taky může být cesta k periodické Tak, globiont. Globiont je organismus, která, který vzniká vlastně tím úplně nejtěsnějším spojením opravdu fúzí dvou organismů. Většinou teď, ne, teď nemám na mysli nějakou endosymbiózu, ale mám na mysli opravdu takovou tu symbiózu, kterou známe třeba u lišejníků. Takže lišejníka Lišejník zná každý, že je to vlastně produkt soužití z houby, buď s řasou, a nebo s jinicí. To soužití bývá velice těsný, ten lišejník a dlouhodobý lišejník produkuje svý zárodeční partikule, který, který obsahují jak vlastně zárodky té houby, tak zárodky té řasy třeba, ale to soužití někdy může být přerušený a jsou známé případy, že když ten lišejník se setká s vhodnější, s vhodnější řasou, tak tu původní se jí zbaví a vyme si lepší podobně. Mín se ví, že podobnými holobionty jsou třeba přežníkavci. Kráva se na rozdíl od obecný obecných představ, tak kráva se neživí e, trávou nebo, nebo tou siláží, co jí dáváme. Kráva je vlastně bakteriofák, nebo nejen bakterie, živí se bakteriema, ale e, a taky houvama a taky provokama, který vlastně si ve svém komplikovaném trávicím systému pěstuje. Prostě rozemele jim tu, ne, tu rostlinou stravu. Ona sama tu celulózu neumí zpracovávat, ale má v sobě obrovské množství vlastně celou takovou faunu prvoků a, a bakterií, který tu celulózu, která je tím hlavní složkou té rostlinné potravy, dokáže rozštěpit 
No a těmi potom prvoky jsou vlastně ta, ta kráva žijí. Takže bez, bez těch svých symbiontů by byla namítnená, prostě nefungovala by. A takhle je to v přírodě jako velice častý hmyz, má v sobě více to cyty a bakteriocyty, což jsou vlastně jako no, cyty tady mýky, ale ve skutečnosti vlastně jsou to jako organely nebo orgánky, které v sobě chovají právě vhodný symbiont. No, v tý, když uděláme průřez toho hůnku, toho hmyzu, tak tam vidíme, že je tam spousta různých bakterií, které jsou nejsou parazitický, ale jsou to vlastně mutualisti. A bez nich ten hmyz by nemohl fungovat. V některých případech je to naprosto nutný, například, když se jedná o hmyz, který se živí třeba krví, kde jako je sice hodně cukru, ale málo musí ta ty klátek, a to tež platí pro mýzu třeba Prostě, no, tam spousta glukózy, prýma, to se to je pěkný, pěkný život z hlediska cukrů, ale prostě nejsou tam ty dosíkatý látky. Takže na to potřebuje ty symbioty, které to dokážou všechno nějakým způsobem vyrábět. Když zbavíme takového brouka, prostě těch symbiotů tím, že ho přeléčíme, přeléčíme vhodným antibiotikem, tak on třeba nemůže lítat. Takový ty mají ty potekuci, horizafilus, takový, takový dlouhý, takový tenoutí čárky najdete někdy, někdy v mouce se vám tam přemnožejí. Nemyslím, ty ty boli, jsou velký. Ano, v tomhle jsou opravdu takový mají tady čárky, horizafilus. A ten, jako skutečně, když se zbaví těch, těch symbiotů, tak on přežívá, snad se může vymnožit, ale už takový ty složitější věci jako lítat, na to už nemá sílu, to už nezvládne. E, patrně nejdůležitější je mikrohýza. E, rozlišujeme vlastně endomikrohýzu a ektomikrohýzu a my tam nacházíme vlastně několik Podtypu. Ta endomikorvíza to jsou dvě třetiny druhů cernatých rostlin, když je asociováno s některým ze 150 druhů zikonece z nice z řádu gloma, glomáles. To, co od nich hlavně potřebují, je fosfor. Jo, takže skutečně dvě třetiny rostlin by bez toho vůbec nemohly být. Takže to, jak posílili rostliny pevninu, tak zřejmě to jim umožnilo to, že se naučili spolupracovat právě s tadyhle těma, s tímhle typem hů. No a známější je ovšem ta ektomikoríza, která vidíme, jak ty kořeny jsou obalený sítí a prorůstá tam sítě, sítě vlastně těch toho nicelia. Tam fungují především bazilionicety a astronicety. Zatím bylo popsané, že v tom kraji je aspoň 7 tisíc zůbů, ale samozřejmě jich bude mnohonásobně víc. No a ta houba vytváří vlastně takovou komunikační síť, kdy jsou propojené vlastně všechny možné rostliny, na louce, nejen stejného druhu, ale i různých druhů mezi sebou. Prostě my vidíme louku a myslíme si, že teda hlavní jsou tam ty dívky, ale ve skutečnosti to hlavní zřejmě jsou ty houby, které jako tomu dávají. Bez nich byt, kdyby jsme se jich zbavili, tak jednak by ty rostliny jako všadly, protože prostě potřebují, je to pro ně zdroj dosí, prostě, a Buď teda to, ty to předávají od těch, který nebo od těch bakterií, nebo to, který to umějí vyrábět. Takže je 
jedna by teda přadly a jedna spousta druhů by tam vůbec nepřežila. Protože ve skutečnosti jsou to jako paraziti, který, poloparaziti, který jako něco umějí vyrábět, fotosyntetizují, ale nějaké věci nechávají, proč si je, proč se s ním vyrábět, když jako si to bez problémů získají od někoho, který to umí. Jo, právě přes tu síť. Prostě je takový internet. Prostě no. všechny rostliny na té louce v tom nase mezi sebou takhle komunikují přes tady na tu síť. No a to možná ještě není celý. Existuje pan Absat, který tvrdí, že cermatý rostliny jako takový jsou vlastně jako suchozemský. Jsou něco jako lišení k narům, je to opět globio. A nejde teď o tu výkonní ale jde o to, že i ten vlastní, ta vlastní rostlina vznikla jako vlastně vznikla soužitím řasy s houbou. Akorát, že u toho lišení, u ta houba je ten dominantní partner, která ji dělá ten tvar. A ta, Vlastně je tam spíš jako v podnájmu a u toho, u té rostliny suchozemských je to naopak. Tam prostě ta rostlina je ten hlavní partner, který jako vytváří tu hlavní architekturu, ale nějaké věci neumí, například invazivní intracelulární vrcholový růst. Ten je potřeba třeba při růstu pilový láčky. Není to jediný, co. co to, ta houba tam ještě přináší ještě syntézu určitých, určitých látek. Těžko říct, jako, jak moc je to pravděpodobný. Já bych řekl, že zas tak moc ne, ale vyloučit se to prostě nedá. Jo, že, že to může fungovat i takhle, že i houba a je, že i rostlina, prostě sedmi kráska, je něco jako lišení k nám. Tak, tohle asi už není tak významný, ale má se to týká ztráta po srstění člověka, samozřejmě velká záhada, známe spoustu primátů, že by nějaký další byl tak pěkně holej, jako jsme my, tak to, to se nenajde. Takže se uvažovalo, kde, proč jsme ztratili srst. Pelt. Už v 19. století, takže vlastně strašně dávno, přišel s tím, že, že je to ochrana proti ektoparazitu. A si ho pokousali blechy a přišel na to, že vlastně je to dobrý, když je může takhle pochytat. No, ale nevysvětlil, proč teda jako o tu srstne nepřišli šimpanzi a gorily a tak dále. No a Rantala v 99. 20. století, vlastně před chvílí, před 11. lety, přišel s tím, že vlastně člověk má trvalé tábořišky, má taky blechy. Jo, protože, jako, když si vezmeme té etologii, třeba Libeopů, tak oni si budují hnízda, ale prostě na každou noc nový vlastně. Takže blechy nemají šanci, když to potřebují jako to trvalý vybližte, kde se můžou vyvíjet i hlavně. No, takže to docela jako zodpověděl tu hádanku. Problém je v tom, že se ukázalo, že je to asi špatně, protože ty blechy, který má člověk, tak ty musí stále obsat. No, to je ostatně zcela běžný, to jsme si říkali, že naprostá většina parazitů, co máme, většina druhů, Kromě asi těch deseti, no, kromě nich ne, ale prostě máme 10 těch specifických opravdu, co, co jsou primárně na člověku. A pak naprostá většina těch zbylých jsme získali od hospodářských zvířat. A spousta z nich je taky obsa. No a mezi ně patří ty bloky, ty psí bloky, které, které, které jsme získali takhle, to znamená, jsme získali až velmi pozdě. Takže tahle ta teorie asi neplatí. Prostě srst jsme ztratili mnohem dřív, než jsme získali. 
Takže samozřejmě jsou nějaké jiné hypotézy, které už nesou, nesouvisí s parazitismem, třeba pohlavní výběr. Samečku se třeba líbilo, když ty samičky neměly chlupy, nebo naopak. E, další možnost, vodní život, nevím, jestli ještě někdo tady tu hypotézu bere vážně, pak je, že jsme asi jediný primát, který se té vody nebojí. No ty makace zase vyhřívají v těch příbletech, tak to tak jiné, no ale tak, když je zima, tak to se dá dělat v tom dokonce. Ty horké vody nakonec vlezou. No a takže je, se uvažuje, že prostě člověk prošel tou fází, kdy teda byl vodním živočichem, že někde na pobřeží lovil, sbíral nějaký teda ty pobřežní živočichy. Těžko říct, spíš by řekl, že asi ne. No, ale zajímavá hypotéza, pak je možnost, že je to vlastně taky vedlejším produktem té jeho neotrénie, prostě se rodíme jako nedospělí, což je jasný, to, to je pravda. No, ty kluky už tam nikdy nedorostou jako pořádný kluci. No a nejzajímavější, mi připadá ta hypotéza oplazování, je to souvisí s tím, že jsme adaptovaní na způsob lovu uštvat a přehřát tu svoji kořist. No. Člověk uštve i koně jako bez problémů, jako když za ním chodí. No, chodí za ním nebo běží za ním a v tom samozřejmě v trysku a taky mnohem rychlejší, ale když se to odehrává na nějaký plání, kde je vidět dostatečně daleko a když ještě oni v klupě můžou e, spolupracovat, tak toho koně bez problémů uštvou, takže on padne a nechá se zabít potom, jako to, protože se přehřeje. Člověk se totiž dokáže ochlazovat, na celém těle se dokáže potit, protože tam nemá tu srst, kvůli to ochlazování výrazně urychluje, takže to může být skutečně adaptace k tady do tomu způsobu. No, ale to teda jsem říkal jenom, že prostě ta hypotéza těch parazitů zřejmě nebude ta nejpravděpodobnější. No a i taková věc, jako třeba pro hypotéze, tak se vysvětluje tím, že je to obrana proti parazitům. Asi to nebudou takový ty typický mimikry, protože já jsem teda neviděl stádo zebr v přírodě, ale kdo viděl, tak tvrdí, že teda to poslední, co by to mohlo být, že by to nějak zmenšovalo teda nápadnost, nebo že by to umožňovalo, že by teda splývaly ty zvířata mezi sebou, jak si to představovali o tom. Kolegové, tak spíš asi ne. Pravděpodobnější se zdá, že by tam byla být obrana proti mouše CC, protože jako ta vyhledává barevně homogenní plochy, tak se loví, že se prostě pověsí někam u splachty a mm, ty mouchy si na to sedají. A když ta zebra má ty pruhy, tak údajně je chráněna proti mouše CC. Ten doklad proto je, že nejkontrastnější pruhy mají zebry v oblastech s moukou CC. No, že když se podíváme, kde teda opravdu v těch místech jsou ty pruhy nejlepší, tak je to opravdu tam zcela soukromě. No, tady ještě prozradím jeden ten, na který jsem ještě přišel. V samém areálu rozšíření centru, rozšíření CC mají pruhy i jiné Takže si dáme pět minut přestávku, jenom před svatným. Thank you.